ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಇವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಷ್ಟೇ ಏನು ತಂದೆ ಆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ ಏನು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೀಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಗುರುಸ್ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದೊಂದು ಚಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಚಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಆ ಚಟದ ಹೊರತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕವಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವ ಏನು ಪಾತ್ರಗಳಿದಾವೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ವಾಲು ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕರ್ವಾಲು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇರ್ಬೋದು ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಂತತೆ ಏನು ಒಂದು ಹಲವು ಏನು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ನಾವು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಈ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನು ಬರುವಂತಹ ಸಮ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ನನಗೆ ತಂದೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಾವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಕವಿ ಕೆ ಪೂ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಆ ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ವಿರೋಧ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್
ಮತ್ತು ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಯಾಲೋಕ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ನೀಳ್ಗತೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಅವರು ನೀಳ್ಗತೆಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯಾಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯಾಳಿಗಳು ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಯಮಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅವರು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮಕಥನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್ ಅಂತ ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಸಂಕಲನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಓದ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಚೇ ಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಬಹುತೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಂತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಪರಿಸರದ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದ ಸಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸಾ ಈವನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕತೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅದರ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರಿಸರದ ಕತೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಕ್ಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾಗ ಒಂದು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾಗ ಒಂದು ಅವರೊಬ್ರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆ ಪಿ ಚಿ ಚಂದ್ರ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೋಡದ ಹಾದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾಗ ಎರಡು ಅಂತ ಭಾಗ ಎರಡು ವಿಸ್ಮಯ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಓದಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಡೆಯುವ ಕಡ್ಡಿ ಹಾರುವ ಎಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಚಿಂತನಾಶೀಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನಂತತೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವೇ ಬೇರೆಯ ವಿಧದಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಅವು ವರ್ಣಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಏನು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನನ್ನು ನೋಡದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅವನಿಗೆ ತನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸುಪ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತೀವಿ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಮಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಆ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಯಥಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಏನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕವನ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವಿವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತೇವೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ನೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳೇ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳೇ ಹೊರತಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡದೆ ವಿಭಾಗಿಸದೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏಕತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ 